আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর কৃষি উপকরণ চ্যাপ্টারের দেখো দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা পড়ব মাটির প্রকারভেদ সম্পর্কে গত ক্লাসে আমরা মাটির গঠন দেখেছিলাম যে মাটি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত হয় পানি বায়ু জৈব বা অজৈব পদার্থ দ্বারা আজকে দেখো মাটি বলতেই বুঝায় মাটির বিভিন্ন ধরনের সমন্বয় যেমন মাটি শুধুমাত্র একটি উপাদান দ্বারা না বালু কণা পলিমাটি দ্বারা কর্দম কণা এসব কণার সমন্বয়ে তৈরি হয় মাটি তাহলে দেখো আমরা যদি মাটির সংজ্ঞা দিতে যাই তাহলে কিরকম হবে যে মাটির কোনা কাকে বলা হয় প্রথমত দেখো অর্থাৎ যে মাটিতে যে মাটিতে খনিজ কণার ব্যাস খনিজ কণার ব্যাস দুই মিলিমিটারের কম হয় দুই মিলিমিটারের কম হয় তাকে মাটির কোনা বলে তাকে মাটির কোনা বলে মাটি গঠিত হয় মাটির কোনা বালুর কোনা কর্দম কোনা এবং আনুষাঙ্গিক জিনিস নিয়ে সেই ক্ষেত্রে দেখো মাটির প্রকার ভেদের মধ্যে মাটিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় তাহলে আমরা তিন ভাগটা প্রথমে লিখে ফেলি এক নাম্বার হচ্ছে বেলে মাটি দ্বিতীয়ত হচ্ছে দোয়াশ মাটি দো আশ মাটি এবং তিন নাম্বার হচ্ছে এটেল মাটি এটেল মাটি দেখো এই তিন ধরনের মাটির প্রকার ভেদের মধ্যে তিন ধরনের মাটি তিন ধরনের ফসলের উৎপাদন উপযোগী বা তিন ধরনের হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রথমে বেলে মাটি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দেখো বেলে মাটি সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলবো যে মাটু মাটিতে বালিকনার পরিমাণ একশো পার্সেন্টের বেশি হয় তাকে বলা হয় বেলে মাটি বেলে মাটিতে সাধারণত তোমার কোনো ধরনের চাষ ভালো হয় না তবে যদি অধিক পরিমাণে আমি বিভিন্ন ধরনের জৈব সার প্রয়োগ করি বা কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করি তাহলে বেলে মাটি চাষ করা সম্ভব হবে এর মাধ্যমে তোমার ফুটি তরমুজ এবং বিভিন্ন ধরনের ফল চাষ করা হয়ে থাকে আচ্ছা তাহলে দেখো বেলে মাটি সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা লিখব যে মাটিতে বালু কণার পরিমাণ বালু কণার পরিমাণ একশো ভাগ হয় সেটাই হচ্ছে বেলে মাটি আর বেলে মাটি কি বললাম যে বেলে মাটিতে ফুটি তরমুজ বাঙ্গি এই ধরনের চাষগুলো করা হয় তবে সাধারণত বেলে মাটি হচ্ছে চাষের অনুপযোগী একে কার্যকরী করার জন্য প্রচুর পরিমাণে কম্পোস্ট বা জৈব সার দিয়ে একে কার্যকর করা যায় এরপর দেখো আমরা চলে যাব দোয়াশ মাটিতে দোয়াশ মাটি দেখো বেলে মাটির ঠিক সাধারণত স্বাভাবিক যে মাটিতে বালু করার পরিমাণ একশো ভাগের কম কিন্তু বিশ ভাগের বেশি হয় তাকে বলা হয় দোয়াশ মাটি তাহলে দেখি যে মাটিতে যে মাটিতে বালু কণার পরিমাণ বালু কণার পরিমাণ বালু কণার পরিমাণ একশো ভাগের কম একশো ভাগের কম কিন্তু বিশ ভাগের বেশি হয় বিশ ভাগের বেশি হয় তাকে দোয়াশ মাটি বলে মাটি বলে 
দোয়াশ মাটির মধ্যে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ পাই দোয়াশ মাটির প্রকারভেদের মধ্যে এক নাম্বার হচ্ছে বেলে দোয়াশ মাটি বেলে দোয়াশ মাটি মাটি দ্বিতীয়ত হচ্ছে পলি দোয়াশ মাটি পলি দোয়াশ মাটি এবং তিন নাম্বার হচ্ছে এটেল দোয়াশ মাটি আচ্ছা দেখো এই তিন ভাগে বেলে দোয়াস পলি দোয়াস এবং এটেল দোয়াস এই তিন ধরনের দোয়াশ মাটির প্রকারভেদ রয়েছে এর মধ্যে দোয়াশ মাটি হচ্ছে এই তিন ধরনের মাটির মধ্যে সবচেয়ে উপযোগী অর্থাৎ চাষ উপযোগী মাটি এর মাধ্যমে খুব সহজেই শাক সবজি ফল এবং বিভিন্ন ধরনের ফল বা ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয়ে থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে চাষের উপযোগী যদি আমরা মাটি নির্বাচন করি সেই ক্ষেত্রে দোয়াশ মাটি হচ্ছে উপযোগী মাটি এবং এটেল মাটি হচ্ছে কি যে মাটিতে তোমার বালু কর্দম কোনার পরিমাণ বেশি হয় সেটাই হচ্ছে এটেল মাটি তাহলে আমরা লিখি এটেল মাটি যে মাটিতে কর্দম কোনার পরিমাণ বেশি পরিমাণ বেশি সেটি হচ্ছে এটেল মাটি এটেল মাটি সাধারণত তোমার বেলে মাটির মতোই চাষের অনুপযোগী তবে জৈব সার বা বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগ করে এটিকে চাষের উপযোগী করা হয় এতে চাষ করা খুবই কষ্টদায়ক এবং কষ্টজনক বলা যায় কৃষকদের অনেক কষ্ট হয় মাটিটাকে তৈরি করে নিতে এতে তোমার আখ বা ইখু ধান গম এগুলো চাষ করা হয়ে থাকে তাহলে দেখো মাটির প্রকারভেদের মধ্যে প্রথমে আমরা জানলাম মাটির কোনাটা কি যে মাটিতে খনিজ কণার ব্যাস দুই মিলিমিটারের কম হয় সেগুলোকে বলা হয় মাটির কোনা মাটির বুনট সাধারণত গঠিত হয় তোমার বিভিন্ন ধরনের পলি কাদা বালু এগুলোর সমন্বয় এগুলোর সমন্বয় যদি না থাকতো তাহলে কখনোই মাটি দলা বা একসাথে বদ্ধ হয়ে বা বুনোর সৃষ্টি হতো না এই জন্য দেখো যে মাটিতে বালির পরিমাণ বেশি বা কাদার পরিমাণ বেশি সেগুলো মাটি হচ্ছে ব্যবহারের অনুপযোগী এগুলোকে ব্যবহারের উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সার বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করে নিতে হয় এতে কৃষকের অনেক কষ্ট হয় এই জন্য চাষের উপযোগী দোয়াস মাটি সব জায়গায় নির্বাচন করতে হয় দোয়াস সাধারণত এটেল মাটি থাকে তোমার ময়মনসিংহের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তারপরে ঢাকার উত্তরবঙ্গের দিকে তারপর তোমার টাঙ্গাইলের পূর্ব অংশে এগুলো অঞ্চলে এটেল মাটির পরিমাণ বেশি দেখা যায় আর চাষ উপযোগী বেলে এবং দোয়াশ মাটি প্রায় সব জায়গায় কম বেশি থাকে তারপর দেখো আমরা মাটির প্রকারভেদের মধ্যে যেটা দেখলাম বেলে মাটি দোয়াশ মাটি এটেল মাটি এই তিন ধরনের মাটির মধ্যে বেলে মাটিতে বালুর পরিমাণ থাকে একশো ভাগ এই জন্য এটা তেমন চাষ উপযোগী নয় তবে বিভিন্ন ধরনের সার প্রয়োগের মাধ্যমে চাষ উপযোগী করা হয় যেটা দেখলাম দোয়াশ মাটি এটাতে বালু কণার পরিমাণ হচ্ছে একশো ভাগের কম কিন্তু বিশ ভাগের বেশি এর মধ্যে আবার তিনটি ভাগ আছে বেলে দোয়াস পলি দোয়াস এবং এটেল দোয়াস এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের চাষের উপযোগী এবং যেটা লাস্টে দেখলাম এটেল মাটি যেটা আমি বললাম যে ঢাকার উত্তর অঞ্চলে তারপরে তোমার টাঙ্গাইলের পূর্ব অংশে এবং ময়মনসিংহের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে এই মাটি বেশি পাওয়া যায় এটি কর্দম কোনা অর্থাৎ কাদার পরিমাণ বেশি থাকে এটি একেবারে ব্যবহারের অনুপযোগী নয় তবে সার কম্পোস্ট প্রয়োগ করে ধান গম ইখু অর্থাৎ আখ এগুলো চাষ করা হয়ে থাকে তাহলে দেখো আজকের এই মাটির উপকরণের মধ্যে আমরা মাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানলাম পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরো কোনো কৃষির উপকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তোমাদের ধারণা দিব এই টপিক্সে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে ভালো করে ক্লাসটি দেখে নাও তোমার কোনো ফ্রেন্ডের সমস্যা থাকলে তাকে শেয়ার করে দাও পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী চ্যাপ্টার অধ্যায় নিয়ে চলে আসবো ততদিন ভালো থাকে আল্লাহ হাফেজ